ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ரதினா வெல்கம் டு ரதினா குவான்ஸ் ஐஸ் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஆப் ரதினா குவான்ஸ் ஆப் இன்னும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வச்சுருக்கேன் லிங்க் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ டு இசட் சீரீஸ் ஃபார் குவான்ஸுக்கான கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃபர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு டூ டபுள் நைனுக்கு நீங்கள் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக இது ஒரு நியூ சீரீஸ் கைஸ் ஸோ நமக்கு ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி கிளர்க் அண்ட் பிஓ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் கொண்டு போகலாம் நான் பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது என்ன அப்படின்னா மெமரி பேஸ்டு கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் மெமரி பேஸ்ட் கொஷின் அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் நடந்த கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே ஒன் தான் நான் மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸில் ஒரு ஃபைவ் கொஷின் லாஸ்ட் இயரில் நடந்த கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் இந்த மெமரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸை எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸாமில் எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா கேட்கறாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் என்ன பேட்டர்ன்ல கேட்டிருக்காங்களோ லாஸ்ட் இயர்ல இல்லைனா கடந்த வருஷத்துல எல்லாம் என்ன பேட்டர்ன்ல கேட்டிருக்காங்களோ அதே பேட்டர்ன்ல இப்ப நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது இப்ப மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ்க்கு ஒரு சில பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு ரைட்டா சோ அந்த பேட்டர்னை நம்ம இந்த வருஷமும் ஒரு சில இப்ப அஞ்சு கொஸ்டின்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு பேட்டர்ன் இருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு பேட்டர் இப்ப நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோ எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுப்போம் எந்த லெவல்ல கேட்டிருக்காங்கன்னு இருக்கலாம் அதே மாதிரியான கேள்வி கேள்விகள் அதே பேட்டர்ல இப்ப நம்ம கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக அந்த அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இது மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஈக்வேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸாம் முடிகிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டாப்பிக்காக எடுத்து நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் சீரீஸ் மாதிரி கொண்டு வரேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக இந்த நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் ஒன்று உங்கள்கிட்ட மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை ராங் நம்பர் கேட்கலாம் மிஸ்ஸிங் நம்பர் அப்படின்றது என்ன ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஷின் மார்க் வச்சுருப்பாங்க இனிஷியலாக வைக்கலாம் இன் பிட்வீனில் வைக்கலாம் இல்லை கடைசி வைக்கலாம் இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஷின் மார்க் வச்சுருக்காங்களா இந்த பிளேஸில் என்ன வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ராங் நம்பர்னா எந்த இடத்துலையுமே கொஷின் மார்க் இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக நம்பர்ஸாக இருக்கும் அதில் எல்லா நம்பர்ஸும் ஒரு லாஜிக்கை ஃபாலோ பண்ணும் ஏதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் அந்த லாஜிக்கில் வந்து ஃபாலோ பண்ணாது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்குனாலே இதை நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலான்றது நான் ஏ டூ சீரீஸ் ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அது நீங்கள் பார்த்து நம்பர் சீரீஸோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கொஷின் நம்ம டைரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பேட்டர்ன் ஸோ நம்பர் சீரீஸில் இதை டிக் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிக் மெத்தடை நீங்கள் எப்படி அப் நம்பர்ஸ் எல்லாம் தெரியுதுல்ல செவன் சாரி நம்பர்ஸ் தெரியுதான் பாருங்கள் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த பேட்டனுக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா லாஜிக் ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய பேட்டன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா டிக் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் க்ளூ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பரில் அப்படியே பாதியாக இருக்கும் செகண்ட் நம்பர் சரியா அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு சீக்வன்ஸில் ஃபாலோ ஆகும் நீங்கள் இந்த லாஜிக்கை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே இது பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தடுன்றதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் ஃபாலோ ஆகும் சிலதில் இந்த மெத்தட் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன லாஜிக் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்னா என்ன அதாவது இதை விட அப்படி பாதியாக இருக்குன்னா இன்டு ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாமா கரெக்டாக இன்டு ஒன் பை டூன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ரெண்டால் டிவைட் பண்ணியிருக்கலாம்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இன்னொரு விதமாக என்ன சொல்லலாம் இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுதான் இந்த மெத்தடோட பேர் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்பரை இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இன்டு ஒன் பை டூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கிது த்
செகண்ட் கொஷின் போயிடலாமா செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஷின் சிக்ஸ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ கொஷின் மார்க் லாஸ்ட்டில் தான் கொஷின் மார்க் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் பார்த்த உடனே இன்க்ரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது சிக்ஸ் அப்புறம் டென்னு ஃபிஃப்டின்னு அப்போ நம்ம டேரெக்டாக டிஃப்ரென்ஸே எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க சிக்ஸுக்கும் டென்னுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டென் அப்போ அடுத்து என்ன ப்ளஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது ஃபோர் ஃபைவ் வரும்போது ஒன் ஒன் கூட்டுறாங்கன்ற மாதிரி தோணுச்சு அப்புறம் செவன் ஆயிடுச்சு அப்புறம் டென் ஆயிடுச்சு அப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு பார்த்த உடனே இந்த டிஃப்ரென்ஸில் எதுவும் பெருசாக தெரியல அப்படின்னா டபுள் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்லேருந்து ஒன் கூட்டி ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் அடுத்து செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னு அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டபுள் டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கணும் டென் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர்ட்டினால் ஆட் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வருமா எஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் த்ரீ செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி செவன் கொஷின் மார்க் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஸே எடுத்து பார்ப்போம் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் செவன்டீன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன்டீனை மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பதினேழு கூட எதை ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருதுன்னு பாருங்கள் பதினேழு கூட மூணு ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி வந்துருமா டுவெண்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஒரு த்ரீ இருக்குது டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எயிட்டி செவன் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது இப்படி கூட பாருங்கள் செவனில் அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு எட்டில் நாலு போச்சுன்னா நாலு ஸோ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ பண்ணியிருக்காங்க இப்போது அடுத்து கொஷின் மார்க் வந்துருச்சு ஸோ இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியாது இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியாது இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்க முடியாது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ இதெல்லாம் என்னது ஃபோர்டீனோட மல்டிபிள்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு புரியலனா டபுள் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் அப்போ ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனா ஆட் பண்ணிட்டே போகிறாங்க ஃபோர்டீனோட மல்டிபிள்ஸாக ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் போட்டால் என்ன கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸால் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் எதை இங்கே எயிட்டி செவனை இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ரிமைனிங் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெத்தட் பார்த்தோம் செகண்ட் டபுள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இது வந்து ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது ஃபோர்ட்டீனோட மல்டிபிள்ஸ் தான் இல்லை நீங்கள் இந்த டபுள் டிஃப்ரென்ஸும் கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடலாம் ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் ட்வெண்ட் டூ சிக்ஸ் ஸ்பேஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் இதில் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம் பட் ஏ வேணா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அது வேண்டாம் சரியா இது வேறு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும் ஏன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் கொஞ்சம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் பார்த்தா த்ரீ டிஜிட்டில் ஆன்சர் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா மேபி இதில் வெறும் அடிஷன் மட்டும் இன்வால்வ் ஆகாமல் அடிஷனோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபைவை எப்படி கொண்டு வர முடியும் ஃபைவை யூஸ் பண்ணி நைன் எப்படி கொண்டு வர முடியும் டபுள் ஆப்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் இதை இப்போ பாருங்களேன் சிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இந்த ஃபைவை எப்படி கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்லேருந்து அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் வந்துருமா ஓகே அடுத்து ஃபைவ்லேருந்து எப்படி நைனை கொண்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டு டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ நமக்கு என்ன வந்துடும் டென் வந்துடும் அதுலேருந்து திரும்ப மைனஸ் ஒன் போட்டால் நைன் வந்துருமா எஸ் இப்போ பாருங்கள் எங்கள் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுது இது எக்ஸாக்ட்லின்னு சொல்ல முடியாது பட் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுற நம்பர் என்ன ஆகுது அடுத்தடுத்து மல் ஒன் டூ த்ரீ அப்படி போகலாம் இல்லைனா ஒன் டூ ஃபோர் அப்படி போகலாம் ஆனால் மைனஸ் பண்ணுறது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பண்ணுறோம் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கலாம்னா நைன் இன்டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் போட்டு பார்ப்போம் நைன்
கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடியலன்றப்போ அந்த கொஷினே ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த கொஷின் அப்ரோச் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் சரியா இது நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் கொடுக்குற எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்கள் சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் தான் எடுக்க போகிறோம் நைன் அண்ட் ஃபோர்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ வரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்துருமா ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ப்ளஸ் டென் இது ரெண்டு பார்க்கும்போது ஓகே ஈஸியாக இருக்குன்ற மாதிரி தோணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டு ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டினா சிக்ஸ்டீன் வந்துருமா அப்போ ப்ளஸ் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அடுத்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது இப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணுது என்ன பேட்டர்னால் இந்த டபுள் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இது என்ன பண்ணுதுனா இந்த ஃபோ ஃபைவ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் கரெக்டாக டூ ஸ்கொயர் ன்றது ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அது இந்த டென்னுன்றது எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் த்ரீ ஸ்கொயர்ன்றது நைனு ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் டென்னு செவன்டீன் பாருங்கள் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஆக்சுவலாக எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதே ஒரு நம்பர் சீரியஸாக கேட்பாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸை பட் இந்த கொஷனில் டிஃப்ரென்ஸுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் கொண்டு வராங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அப்போ நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவா இருக்கும் டெஃபினட்டாக சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது தேர்ட்டி செவன் வரும் அப்போ சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் ஒன் நாட் ஃபோர்னு கிடைக்கும் க்ளியராக ஸோ இந்த பேட்டர்ன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி இதே பேட்டர்னில் எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ செஷனில் நம்ம பார்த்தா அஞ்சு கொஷனும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த சீரீஸ் கீழே வரதா அப்படியே நீங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டர்லாம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிட்டு போனால் டெஃபினட்டாக அங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி கிக்வேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் சம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு ஏ டு இசட் சீரீஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபரும் போயிட்டுருக்கு நம்ம வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம வீடியோ கோர்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ் அதில் ரீசனிங் ஆட் ஆகுமான்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க அது வந்து ஒன்லி ஃபார் குவான்ஸ் மா குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிட்யூட் சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே கைஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் தேர்ட்டி டேஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி சீக்கிரமே கொண்டு வர போகிறேன் அது நான் உங்களுக்கு எப்போன்றதை நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் இதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே நான் உங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ் கொண்டு வரேன் தேங்க